പ്രിയമുള്ളവരെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പൈത്തൻ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗണിതക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം നാം പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ ഗണിതക്രിയകൾക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പാറ്റേണുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ആനിമേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാനുമെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കാം പൈത്തൻ ഉപയോഗിച്ച് ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള എഡിറ്ററുകൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഐ ഡി ഇ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എഡിറ്ററുകളിലൊന്നായ ഐഡിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളുടെ സഹായത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഐഡിൽ തുറക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഐഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ഈ വിൻഡോ പൈത്തൻ ഷെൽ ജാലകമാണ് ഒരു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫയൽ ന്യൂ എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈത്തൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു എഡിറ്റർ ജാലകം ലഭ്യമാകുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത്തരത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം റൺ റൺ മൊഡ്യൂൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക്സ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ പ്രോഗ്രാം വൺ എന്ന് പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് പൈത്തൻ ടേർട്ടിൽ ഗ്രാഫിക്സ് വിൻഡോയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് പൈത്തൻ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ചില അനുബന്ധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുബന്ധ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടേർട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് ചേർത്താൽ പൈത്തനിൽ ഗ്രാഫിക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം ടേർട്ടിലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നാം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് നൂറ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ലൈന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ഫോർട്ടി യൂണിറ്റിലുള്ള ഒരു ഡോട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ടേർട്ടിൽ തിരിഞ്ഞു പിന്നീട് ഫോർവേഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റിൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ലൈന് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പൈത്തണിൽ നൽകിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൺ റൺ മൊഡ്യൂൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ നാം ഇതിനെ റൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് നൽകിയ നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫോർ ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് നയൻറ്റി നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ലൈന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു റൈറ്റ് നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് ടേർട്ടിൽ റൈറ്റിലേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ തിരിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈയൊരു പ്രവർത്തനം 
നാലു തവണ ആവർത്തിച്ചു വരണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോർ എന്ന ലൂപ്പ് നൽകുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫോർ എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി അതിനുശേഷം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാല് തവണ ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എന്തു മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നാലു വശങ്ങളാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതുകൊണ്ടാണിത് നാല് തവണ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് ട്രയാങ്കിളിനുള്ളത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ത്രീ സൈഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലഭ്യമാകുന്നതിന് എത്രയാണ് നൽകേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് നൽകേണ്ടത് റൺ റൺ മൊഡ്യൂൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒരു പഞ്ചഭുജം ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഒരു പെൻറ്റഗൺ ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാക്കി മാറ്റാൻ എന്തു മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുത്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് എന്ന് ഇവിടെ നൽകുന്നു ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നതിന് പകരം എത്രയായിരിക്കും അവിടെ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റി ടു ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് എന്നാണ് നൽകേണ്ടത് ആറ് വശങ്ങൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ് അത് അറുപതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് നിർദ്ദേശം ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം നാം പരിചയപ്പെട്ടു ആവർത്തന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അഥവാ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാറ്റേണുകൾ നിർമ്മിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി നാം മനസ്സിലാക്കി അത്തരം ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവിധ പാറ്റേണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സമചതുരം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാറ്റേൺ നിർമ്മിക്കുന്ന പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സമചതുരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഫോർ നിർദ്ദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ നാം പഠിച്ചു ഈ ഭാഗമാണ് സമചതുരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് നയൻറ്റി ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാല് തവണ ആവർത്തിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നൽകുന്ന ഫോർ നിർദ്ദേശം അതിലൂടെ നമുക്കൊരു സമചതുരം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശം ഫോർ എന്നുള്ളത് ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ലൂപ്പ് കൂടി നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആറ് തവണ ആവർത്തിച്ചു വരണമെന്നും അത് റൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞാണ് പ്രിൻറ്റ് ലഭ്യമാകേണ്ടത് എന്നുമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം ഈ നിർദ്ദേശം പെൻ സൈസ് ലൈനിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം
ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റേണ് സമചതുരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പാറ്റേണാണ് ആദ്യം സമചതുരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ സമചതുരം ആറ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഈ പാറ്റേണിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കളറിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കളറ് കൂടി നൽകിയാൽ മതി ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് കൂടി നമ്മളിവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതോടെ റൺ റൺ മോഡ്യൂൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കളർ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള പാറ്റേണ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പാറ്റേണിൽ എല്ലാ റെക്റ്റാങ്കിളും ഒരേ കളറിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിനും ഓരോ കളർ നൽകണം എന്ന് കരുത് അതിന് നമുക്ക് എന്തു മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പെൻ സൈസ് ത്രീ തന്നെയാണ് ഇതിന് തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് നാം കളർ എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി നൽകുകയാണ് സി എൽ ആർ എന്ന് നൽകി ആറ് കളറുകൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക ഡബിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമയ്ക്കകത്താണ് നൽകേണ്ടത് ഓരോന്നും കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം സ്പെല്ലിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ശരിയായി വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നാം ഈ ആറ് റെക്റ്റാങ്കിളിനും നൽകേണ്ട ആറ് കളറുകൾ ബ്ലൂ ബ്രൗൺ റെഡ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് പേർപ്പിൾ എന്നിങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ നാം ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സിക്സ് എന്നാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ ആ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സിക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ നാം ഐ ഇൻ സി എൽ ആർ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി എൽ ആർ എന്ന കളർ എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ നാം എത്ര കളറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും തവണ ആവർത്തിച്ചു വരിക എന്നാണ് ആ നിർദ്ദേശം ഫോർ ഐ ഇൻ സി എൽ ആർ ഇനി ഇവിടെ കളർ എന്നുള്ളത് ബ്ലൂ എന്ന് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ കളർ എന്നുള്ളത് ഈ ഐ എന്ന വേരിയബിളിലുള്ള നിറമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളർ ഐ ഇവിടെ ഏത് നിറമാണോ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ നിറമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോന്നിനും നാം നൽകിയിട്ടുള്ള നിറങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് ബ്ലൂ പിന്നീട് ബ്രൗൺ പിന്നെ റെഡ് ഗ്രീന് ഓറഞ്ച് പേർപ്പിൾ എന്നീ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പാറ്റേണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു പാറ്റേണുകൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്